Glossário da NR35. Glossário com redação dada pela portaria MTB número 1113, de 21 de setembro de 2016. Absorvedor de energia, elemento com função de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação da energia cinética. Andaime, plataforma elevada sustentada por meio de estruturas metálicas provisórias, ou outros dispositivos de sustentação, com acessos e espaços necessários para materiais, ferramentas e execução de serviços. Andaime de encaixe rápido, andaime que utiliza tubos dotados de dispositivos de encaixe rápido com elemento de ligação entre postes, travessas e diagonais, sendo utilizado como estrutura simplesmente apoiada. Andaime de quadro, andaime que utiliza quadros de tubos metálicos pré-montados com encaixe nos pontaletes, sendo utilizado como estrutura simplesmente apoiada. Andaime em balanço, andaime fixo, suportado por vigamento em balanço, cuja segurança é garantida, seja por engatamento ou por qualquer outro sistema de amarração no interior de equipamentos, edifícios ou estruturas. Andaime simples ou apoiado, andaime cuja estrutura trabalha simplesmente apoiada podendo ser fixa ou deslocar-se no sentido horizontal sobre rodízios. Andaime suspenso, plataforma elevada de trabalho dotada de guarda-corpo suspensa por cabos de aço em guinchos ou suportada por estrutura metálica tubular, de quadros ou de madeira destinada à execução de serviços de construção, manutenção e pintura. Andaime tubular convencional, estrutura metálica tubular, simplesmente apoiada ou em balanço, onde os componentes, postes, travessas e diagonais são tubos metálicos que unidos uns aos outros através de braçadeiras formam a estrutura. São geralmente montados com os seguintes componentes, tubos, braçadeira fixa, braçadeira giratória, placa de base, luva, rodízio e forcado. Análise de risco APR, avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. A análise de risco deve preceder todo o trabalho em altura. Ancoragem estrutural, elemento fixado de forma permanente na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado. Atividades rotineiras, atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do processo de trabalho da empresa. Avaliação de conformidade, demonstração de que os requisitos especificados em norma técnica relativos a um produto, processo, sistema, pessoa são atendidos. Cadeira suspensa ou balancim, equipamento cuja estrutura e dimensão permitem a utilização por apenas uma pessoa e o material necessário à realização do serviço. Cinto de segurança abdominal, cinto de segurança com fixação apenas na cintura, utilizada para limitar a movimentação do trabalhador. Cinto de segurança tipo paraquedista, é o que possui tiras de tórax e pernas com ajuste, argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses e presilhas de material não ferroso e fivela de aço forjado ou material similar. As argolas são para a colocação do cabo de segurança ou talabarte. Condições impeditivas, situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. Essas condições não se restringem às do ambiente de trabalho. A percepção do trabalhador em relação ao seu estado de saúde no momento da realização da tarefa ou atividade, assim como a do seu supervisor, também podem ser consideradas condições impeditivas. Diagonais, são peças ligadas às junções entre poste e travessas, responsáveis pela amarração da estrutura, estabilidade dos postes à flambagem e dispostas obliquamente em relação aos dois componentes anteriores. Disma, diálogo integrado de saúde, segurança, meio ambiente. Os diálogos de segurança são as conversas temáticas e dirigidas que focam a prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Dispositivo de ancoragem, dispositivo removível da estrutura, projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra queda, cujos elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou móveis. Escada de uso individual ou de mão, são equipamentos confeccionados em madeira, aço, alumínio ou fibra de vidro, constituído de montantes, degraus e bases antiderrapantes, destinado para acessar o local em nível diferente. Escada simples ou de apoiar, é aquela constituída por dois montantes interligados por degraus. Escada de abrir, é aquela formada por duas escadas simples ligadas entre si pela parte superior por meio de dobradiças resistentes. Escada extensível, é aquela constituída por duas escadas simples que se deslizam verticalmente uma sobre a outra, por meio de um conjunto formado por polia, corda, ganchos e guias. 
Seu uso mais apropriado é na instalação e manutenção de cabos aéreos, redes de telefonia, energia elétrica e cabos para transmissão de dados. Escada de marinheiro, escada constituída por estruturas metálicas e utilizada para acesso a lugares elevados ou de profundidade, com grau de inclinação em relação ao piso variando de 75 quinto, 75 graus, a 90 90 graus, possuindo gaiola de proteção a partir de 2 metros e superando 1 metro do nível da superfície de acesso. Escada plataforma, própria para armazéns, depósitos em geral, acesso a caminhão tanque, equipada com rodas, corrimão, guarda-corpo e rodapé. Escada de corda, própria para acesso a lugares restritos, resgates, tanques. Escada de andaime, peça montada nos andaimes com a finalidade de formar degraus sequenciados e com espaçamentos de 280 a 300 mm dentre degraus de modo a facilitar o acesso seguro dos usuários à plataforma. Elemento de engate para retenção de quedas, elemento de engate projetado para suportar força de impacto de retenção de quedas, localizado na região dorsal ou peitoral. Elemento de fixação, elemento destinado a fixar componentes do sistema de ancoragem entre si. Elemento de ligação, elemento com a função de conectar o cinturão de segurança ao sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia. Também chamado de componente de união. Exemplo, talabarte duplo. Extensor, componente ou elemento de conexão de um trava-quedas deslizante guiado. Fator de queda, razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Força de impacto, força dinâmica gerada pela frenagem de um trabalhador durante a retenção de uma queda. Força máxima aplicável, maior força que pode ser aplicada em um elemento de um sistema de ancoragem. Influências externas, variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção das medidas de proteção, para a segurança das pessoas, cujo controle não é possível implementar de forma antecipada. Permissão de trabalho, PT, documento escrito contendo conjunto de medidas de controle, visando ao desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Na J. Macedo todo trabalho em altura só será autorizado após o preenchimento do formulário de permissão para trabalho seguro PTC e a análise de riscos constante na PTC, onde a autorização será feita através da assinatura do solicitante do serviço e do aprovador. Ponto de ancoragem, parte integrante de um sistema de ancoragem onde o equipamento de proteção individual é conectado. Profissional legalmente habilitado, trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Riscos adicionais, todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos existentes no trabalho em altura, específicos de cada ambiente ou atividade que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. São exemplos de riscos adicionais, riscos mecânicos, elétricos, corte e solda, agentes químicos, líquidos, gases, vapores, fumos metálicos e fumaça. Soterramento, temperaturas extremas e outros riscos quais são, pessoal não autorizado próximo ao local de trabalho, queda de materiais e energia armazenada. Sistema de proteção contra quedas, SPQ, sistema destinado a eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou a minimizar as consequências da queda. Sistema de restrição de movimentação, que limita a movimentação de modo que o trabalhador não fique exposto a risco de queda. Sistema de retenção de queda, não evita a queda, mas a interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas consequências. Suspensão inerte, situação em que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança, até o momento do socorro. Talabarte, dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e barra ou limitar a movimentação do trabalhador. Trabalhador qualificado, trabalhador que comprove conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Trava-queda, dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com cinturão de segurança para proteção contra quedas. Zona livre de queda, ZLQ, região compreendida entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão ou o piso inferior.